ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரைட் டெக் டுடே என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம்னா பிபி டாட் நெட்டில் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் பேசிக் திங்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் அது என்னன்றதை இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு விஷுவல் ஸ்டூடியோ பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபைலில் போய்ட்டு ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நியூ ப்ராஜெக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் நேம் கொடுக்க சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டான ஒரு அப்ளிகேஷன் நேம் கொடுத்துக்கோங்க என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இங்கே என்ன லாங்குவேஜில் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்றத இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கணும் பிபியில் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை சி ஷார்ப்பில் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் வந்து சி ஷார்ப்பில் பண்ணுறதுனால அதில் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஓகே கொடுத்து இந்த ஃபார்மை வந்து நான் இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து முன்னாடி வீவாகி நிற்கிது ஸோ இந்த ஃபார்மை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் அது என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஒரு பேங்க்கை பற்றியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பேங்க்குங்களில் என்ன இருக்கும் நிறையா ஃபார்ம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க கஸ்டமரோட டீட்டெயிலு அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்ம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நேம் வைப்போம் அப்படி தானே இப்போ கஸ்டமர் டீட்டெயில் போட போகிறோம் அப்படின்னா கஸ்டமர் டீட்டெயில் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அந்த ஃபார்முக்கு நேம் கொடுப்போம் ஸோ அதே போல் தான் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்மோட நேம் வந்து என்ன மாதிரி நான் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த சாஃப்ட்வேரில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணலை அப்படின்றத நம்மளோட ஐடென்டிட்டியை காட்டும் எங்களுக்கு ஸோ நம்ம பண்ணுறத வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து செய்யணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மோட நேமை நம்ம மாற்றணும் நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு நேம் வைக்கிறோமோ எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நேம் வந்து செட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அதை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் உள்ளே வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சைடில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் போய்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் டெக்ஸ்ட்டை போய்ட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கஸ்டமர் டீட்டெயில் அப்படின்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அண்டர் ஸ்கோர் டீட்டெயில் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபார்மோட நேம் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்மோட நேமை சேஞ்ச் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு கரெக்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு திங் நேம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பொசிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஷார்ட் பொசிஷன் இருக்கும் இதை போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா உங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து ஸ்க்ரீன் ரன் ஆகும்போது எப்படி வந்து நிற்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் சென்ட்ரில் இருக்கணுமா இல்லை வந்து டிஃபால்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கணுமா இல்லை விண்டோ டிஃபால்ட் பவுன்ஸில் இருக்கணுமா சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பேரண்ட்டில் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அதில் எதுவுமே செட் பண்ணலை செட் பண்ணாமல் அந்த ப்ரோக்ராமை இந்த ஃபார்மை நான் ரன் பண்ண போகிறேன் ரன் பண்ணும் போது எனக்கு ஃபார்ம் எங்கே நிற்கிதுன்னு பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக எனக்கு வந்து இந்த கார்னரில் வந்து இந்த ஃபார்ம் எனக்கு வீவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நான் ரெடி பண்ணணும் என் என் ஃபார்ம் எப்போதுமே செ சென்ட்ரெலாம் வந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்டார்ட் பொசிஷன் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரு ஸ்க்ரீனை மாற்றிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எப்போதுமே எத்தனை ஃபார்ம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கு அந்த ஃபார்மில் போய்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பொசிஷனில் சென்ட்ரில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் வந்து நிற்கும் அந்த ஃபார்ம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஃபார்மும் வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து கார்னரில் இன்னொரு ஃபார்ம் வந்து ரைட் லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ எல்லா ஃபார்மே ஒரே மாதிரி ஒரே அலைமெண்ட்டில் ஒரே பிளேஸில் வியூ ஆகிற மாதிரி இருந்தால் தான் கரெக்டாக நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற
மேக்ஸிமைஸ் அப்படின்ற மாதிரி மூணு பட்டன் இருக்கும் ஸோ நம்ம அது வந்து ஃபால்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பட்டன் வந்து விசிபிளாக இருக்காது இப்போ பாருங்கள் மினிமைஸ் பட்டனே நான் ஃபால்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் மேக்ஸிமைஸ் பட்டனையே நான் ஃபால்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் எனக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டு நமக்கு தேவைப்படாது கண்டிப்பாக ஏன்னா அந்த மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு விஷயத்தை போய் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஒன்லி அதை நான் ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஷோ பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் சில ஃபார்ம் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த ஃபார்முக்கு மினிமைஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் எந்தெந்த ஃபார்முக்கு நம்ம மேக்ஸிமைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கணும் எந்தெந்த ஃபார்முக்கு ரெண்டுமே சூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம ச நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு விண்டோ வந்து ஓகே கேன்சல் அந்த மாதிரி வைக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ்ல நம்ம எடுத்து விட்டுறணும் ஸோ இந்த விஷயம் நம்ம ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஃபார்ம வந்துட்டு நான் இந்த மாஸ்டர் ஃபார்மா வைக்கிறேன் அதாவது இதுதான் மெயின் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம்ல இருந்துதான் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் ஃபார்ம நான் வியூ பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம என்ன பண்ணணும் மாஸ்டர் ஃபார்ம ஆக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு நான் கண்டெய்னரா செட் பண்ணணும் ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இஸ் எம்டிஐ கண்டெய்னர்னு இருக்கும் சரிங்களா இதை போயிட்டு நீங்கள் ஃபால்ஸாக இருக்கும் ட்ரூவாக மாற்றிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் சைஸில் எனக்கு வியூ ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிட்டு மல்டிபிள் ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு மெனு எடுத்து வச்சுட்டு அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்முக்கு நமக்கு ரீடெரக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சப்போஸ் வந்து ஒரு ஒரு எயிட்டின் ஃபார்ம் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கண்டெய்னரை மாற்றாமல் இதிலேயே ஷோ பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பட்டன் போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் மட்டும் வச்சுட்டு ஷோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்த ஃபார்முக்கு போகும் ஸோ அதுவும் போகும் தான் பட் பார்க்கும்போது ப்ரொஃபஷனல் இருக்காது ஜஸ்ட் இப்போதான் நீங்க உள்ள போய் கத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கும் மற்றவங்களுக்கு ஸோ நீங்க பண்ற விஷயம் வந்து கரெக்டா ஒரு அளவு ஃப்ளோவா போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இஸ் எம்டி கண்டெய்னர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டில போயிட்டு இதை நீங்க ட்ரூ பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஃபார்ம் வந்து மாஸ்டர் ஃபார்மா செட் ஆயிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இதில் இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து நம்ம ரீடெரக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சரிங்களா ஓகே இந்த ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐக்கானை சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியும் நம்மளால் பாருங்கள் இந்த ஐக்கானை எடுத்து இந்த மாதிரி இதை நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஐக்கான வைக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை தேவையில்லைனா எடுத்து விட்டுக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆட் பண்ணிங்களா அந்த ஃபார்முக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஐக்கான் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை ப்ரௌஸ் பண்ணி வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாகவும் இருக்கும் ஓகே இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணு